கற்றல் இந்த தோழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் மேரேஜ் பண்ணணும் வீடு கட்டணும் அதுக்கப்புறம் இதேவே ரிட்டர்ன் நம்ம பையனுக்கும் பண்ணணும் ஆனால் உண்மையிலே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எஜுகேஷனை டெவலப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியும் டெவலப் ஆகும் அந்த கண்ட்ரி டெவலப் ஆச்சுன்னா சூப்பர் பவர் கிடைக்கும் ஸோ இதனால் தான் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதோட அப்செக்டிவாக மெயினாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்படி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை வேறு நாடோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் சைனாவோட கம்பேர் பண்ணுறேன் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி ஒரு ஆனுவல் எஜுகேட்டட் ரிப்போர்ட் ஒரு சர்வே ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எஜுகேஷனை பற்றி ரொம்ப புகழ்ந்து தள்ளியிருக்காங்க அப்படியா இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேளுங்களேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்க மதர் டங்கில் எழுத படிக்க தெரியல ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்களுக்கு பேசிக் மேக்ஸ் தெரியல ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவங்களால் இங்கிலீஷ் எழுதவோ படிக்கவோ தெரியல நம்ம ஏதாவது சென்டர் சொன்னால் கூட அவங்களால் எழுத முடியல ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்தியாவோட கேபிட்டல் எதுன்னு தெரியல ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேர்ல்டு மேப்பில் இருக்கிற இந்தியாவே எதுன்னு தெரியல காட்டி கொடுக்க விரும்பலை டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வருஷத்துக்கு வருஷம் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் ஆகிறாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக டைம் பார்க்க தெரியல இதெல்லாம் நினைக்கும் போது ஒன் எயிட்டி இயர்ஸாக இருக்கிற இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம பெருமையாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சரி ஓகே இப்போ நம்ம சைனாவும் இந்தியாவும் கம்பேர் பண்ணுவோமே இப்போ சைனா சைனாவோட மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அவங்க குளோபல் இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணலாம் அலுமினியமு ஸ்டீலு காப்பர் இதிலெல்லாம் நம்பர் ஒன் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்தான் அதே டைம் அவன் ஹூவாய் செல்ஃபோன் மேனுஃபேக்சரி இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா செல்ஃபோனும் சைனாவோட மேனு மேட் தான் ஸோ அந்த செல்ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் எல்லாம் கொண்டு வந்தான் உதாரணத்துக்கு நிறைய ஆப்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணான் இப்போ நம்ம ஃபேமஸாக இருக்க அந்த டிக்டாக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டின்டனுன்ற கம்பெனியோட ப்ரொடியூஸ் தான் இது எல்லாமே சைனாஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி குளோபல் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிற அதே டைமில் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மட்டும்தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு எவ்வளோ பார்த்தாலும் ஐடி படிப்பாக நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்குவேன் இதுக்காகவே போயிடுது ஐடி டெவலப்மெண்ட் ஆகிடுச்சு எச்எஸ்சிஎல் டிசிஎல் விப்ரோ அப்படின்னு டெவலப் ஆச்சு ஸோ சைனீஸ் இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ளே வரான் ஸோ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா முதல்ல வந்தோன்னே வருஷத்துக்கு அவங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் எஜுகேஷனுக்காக ஒதுக்குறாங்க அதாவது இருபத்தி ஒரு ரூபாய் எஜுகேஷனுக்காக ஒதுக்குறாங்க அதே இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எஜுகேஷனுக்காக ஒதுக்குறாங்க இது அவன் ஃபஸ்ட்டு பண்ண பாயிண்ட் செகண்டே டீச்சர் ஜாப் சைனாவில் த்ரீ இயர்ஸ் கான்டெக்ட் போடுவாங்க த்ரீ இயர்ஸில் அந்த டீச்சர்ஸோட ரிசல்ட்டை வெரிஃபை பண்ணி கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படின்னா ரிசைன் பண்ண அனுப்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு வாட்டி நீங்கள் கவர்மெண்ட் டீச்சர் ஆகிட்டிங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் பெர்மனன்ட் ஜாப் தான் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் மோஸ்ட்லி அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் டிபெண்ட் பண்ணி நல்ல வெல் எஜுகேட்டட் கொடுக்கணும் முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் இங்கே நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் சமீபத்தில் நான் படித்த ஒரு சர்வேயில் நூற்றில் எண்பது பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கிறாங்களாம் மீதி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ப்ரைவேட் ஆனால் இன்றைக்கி அதிகப்படியான ஸ்டூடெண்ட் எங்கே படிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ப்ரைவேட்டில் தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் சர்வே அந்த மாதிரி சொல்லலை ஸோ இது நிறைய ட்ராபேக் ஆகிடுச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சைனாலேருந்து வெளியே போன அவங்க நாட்டு சேர்ந்தவங்க எல்லோரையும் திரும்ப அவங்க நாட்டுக்கு கூப்பிட்டு வருஷம் வருஷம் ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி அலோன்ஸ் பண்ணி அங்கே கொடுக்குற சேலரியை விட அதிகமாகவும் இங்கே கொடுத்து இங்கே சேவை செய்யுங்கன்னு அழைச்சாங்க இந்த மாதிரி வருஷம் வருஷம் பண்ணி அவங்களோட மொத்த டெவலப்மெண்ட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்தியாவில் அந்த மாதிரி ஸ்கீம் கொண்டு வரல இந்தியாவில் லேட்டஸ்ட்டாக இப்போது ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க எல்கேஜி யூகேஜி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நூற்றி எண்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான்
சமீபத்தில் புக்கும் அப்ரேட் அப்கிரேட் பண்ணாங்க அதுவும் லேட் இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம பண்ணியிருக்கணும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அவ்வளோ டெவலப் பண்ணாத காரணம் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்சம் டீச்சர் ஜாப் இருக்குது ஆனால் யாரும் ஃபில் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேலரி தான் அங்கே இலவசமாக நமக்கு கிடைக்குது அதாவது இந்த அரசியல் சம்மந்தமான ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்ணுறாங்க இதனால் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் நிறைய ட்ராப் ஆகிட்டுருக்கு சரி இவ்வளோ பண்ணி பேசுகிறோம்ல ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை என்ன பண்ணலாம் மெக்காலே சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை இந்த மெக்காலே சிஸ்டத்தை எப்படி நம்ம மாற்றலாம் அதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லணும்ல அதுக்குண்டான ஒரு சரியான தீர்வு என்ன அப்படின்னா நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி வெரைட்டியான எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம டாக்டர் அரவிந்தர் குப்தா ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நிறைய ஸ்கூல் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க குருக்களும் திரும்ப வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேனே ஒரு மரம் இருக்கு ஒரு மரத்து கீழே ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு யானை ஒரு குதிரை ஒரு குரங்கு ஒரு சிங்கம் ஒரு புலி இவங்களுக்கு எல்லாம் மரம் ஏறுதல் பற்றி லெசன் எடுக்கிறாங்க அந்த லெசன் எடுத்து முடிச்ச பிறகு யார் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ அந்த மரத்தில் ஏறுங்கன்னு சொல்லும் போது குரங்கு தான் நம்பர் ஒன்னா ஏறுச்சு அப்போ அப்போ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குரங்கு தான் நம்பர் ஒன் நாலேஜ் மீதி எல்லாமே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுது இன்னைக்கு நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இப்படி தான் இருக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் நல்லா படி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்றது தப்பு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்க்கும் தனி திறமை இருக்கும் அந்த தனி திறமையை கண்டறிஞ்சு கொண்டு வரக்கூடிய கல்வி தான் இன்னைக்கு தேவை ஆனால் அந்த மாதிரி கொண்டு வரது இல்லையே மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம சொல்கிறோமே என் சமீபத்தில் லாஸ்ட் இயர் டுவெல்த்து எழுதின ஒரு பொண்ணு அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு தான் போனான் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சாகர் தான் சாகுற எக்ஸாம் எழுதிட்டு சாகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் கையகால வச்சுன்னு போகிறாரு எக்ஸாம் எழுத போகிற அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் பற்றின பயத்தை ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம விதைக்கிறோம் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது எதுங்க மெடல் டிடெக்டர்லாம் பாடி ஃபுல்லா செக்அப் பண்ணிட்டு ஒரு தீவிரவாதி ரேஞ்சுக்கு அவங்கள வழி நடத்திட்டு உள்ள போய் அவன் எக்ஸாம் எழுதுவானா இல்ல யோசிப்பானா சொல்லு ஸோ இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சந்தோஷமா அவங்க படிக்கணும் ஆனா வருத்தத்தோட தான் படிக்கிறாங்க இதுதான் உண்மை ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கியூரி பண்றது அதுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம திருவண்ணாமலையில குக்கு ஃபாரஸ்ட் ஸ்கூல் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தொழிற்கல்வி சம்பந்தமான கல்வி முறையை தான் சொல்லிக்கிறாங்க உங்களுக்கு சமையல் செய்ய பிடிக்குதா சமையல் கலை உங்களுக்கு தராங்க உங்களுக்கு வீடு கட்ட பிடிக்குமா வீடு கட்ட கட்ட தராங்க உங்களுக்கு மெக்கானிக் ஒர்க் பிடிக்குமா மெக்கானிக் ரிலேட்டட் ஜாப் செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் டேலண்ட் என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டமே இருக்குது இந்த மாதிரி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட்டை ஈஸியாக கொண்டு வந்து நம்ம எஜுகேஷனை டெவலப் பண்ணலாம் தேங்க்யூ